Vale Gerais te convida a conhecer o Solar das Hortências, uma pousada para descanso, para curtir com aconchego, ao lado da família ou quem sabe daquela pessoa tão especial. Viemos aqui também para conferir o que este lugar tem de tão agradável que atrai noivas e debutantes para aquele registro tão especial dos momentos inesquecíveis. Aqui os investimentos são para a vida toda e começaram com a construção de uma casa romântica com 20 quartos em estilo europeu. Projetada em madeira e alvenaria, a pousada solar das Hortências conta com recepção, cozinha, área de refeição, banheiros, salão de convenções, lareira, TVs e banheira de hidromassagem, jardim com piscina, estacionamento coberto para veículos, pomar, horta, área gourmet com churrasqueira e dois chalés. Marliéria é conhecida por oferecer paz, tranquilidade e sossego aos seus habitantes, na pousada solar das Hortências você encontra, aliado a tudo isso, conforto e uma gastronomia tipicamente mineira, com muita fartura, como se estivesse em casa. E para não perder o costume e como cozinha é lugar de se fazer amizade, aqui nossa equipe foi bem recebida pela alegria contagiante da Almezina e da Neuza. Com toda a hospitalidade, elas prepararam o pão de queijo, uma das especialidades da casa. Olha, ajudar os meninos aqui na cozinha e na organização da limpeza, de trabalhar com as roupas da pousada, para mim é maravilhoso. Muita satisfação assim, da, da parte, da minha parte e da parte deles também. Eu acho que eles assim, sinto feliz também né? com o que eu faço e sou realizada com tudo que eu faço aqui. Quer descobrir o segredo dessa delícia? Então preste atenção que nossa amiga Neuza vai ensinar o passo a passo da receita. Se quiser, pode anotar os ingredientes. São dois ovos de preferência caipira, metade de um queijo curado. 300 gramas de polvilho, mas tem que ser da marca Amafil. 2 colheres de manteiga. 1 um copo americano e meio de leite fervendo. 3 dedos do copo americano de óleo. A massa não pode ficar muito dura e nem muito mole. E tem que solvar bastante a massa. Aqui o segredo é que não pode colocar o leite morno, o leite tem que estar fervendo. O solar das Hortências também está presente nas mídias sociais, como no Facebook e Instagram. Porém, a propaganda que mais surte efeito, conforme os proprietários, é a satisfação dos colaboradores e dos hóspedes. Muitas pessoas que passam por aqui, é, quer conhecer a pousada solar das Hortências, pessoas, todos que vêm, se sentem assim, satisfeitos, felizes. E as pessoas amam aqui, vir aqui, todas as pessoas que, que vêm aqui, elas falam assim que vai voltar e acaba voltando, as pessoas que já vêm aqui um, bem tempos atrás, acabam voltando, é, três em três meses, quatro meses, sempre elas estão voltando e sempre fala que foi a maravilha ter essa pousada aqui. Pousada de refúgio, é assim que o proprietário Lauro Gorza Machado, filho do senhor Laci e sobrinho do tio Laerte, faz questão de manter a harmonia nesse lugar. E o Lauro Machado, que é um dos proprietários do Solar das Hortências, acabou herdando a gestão do Solar das Hortências da sua família, do seu pai, o Laci, né? e hoje faz essa administração, Lauro, independente da época do ano, a diversidade de serviços aqui, elas são imensas. São imensas. Aqui nós trabalhamos de segunda a segunda. Nós estamos sempre trabalhando, organizando a pousada, fazendo a limpeza, preparando para receber os clientes que chegam. Né, todo final de semana tem cliente, mas tem o cliente de diário, semanal. Então todos os dias nós estamos trabalhando para manter ela organizada e tentar voltar para o cliente a, a, a melhor forma de hospedagem, com conforto, com limpeza, para agradar a todos. Né? 
Você me falou um pouquinho da estrutura aqui, dos chalés, das suítes. É, o que o Solar das Hortências tem para oferecer aos hóspedes né, e clientes de toda essa região aqui de fora também que quiserem se interessarem? Bom, a pousada é uma pousada com hospedagem voltada para descanso. Então a gente tem várias suítes amplas, tem suíte com lareira, com hidromassagem. Os chalés são hospedagens diferenciadas para trazer um conforto maior para cada cliente. Então é um lugar para relaxamento, pra descanso mental, a pessoa está estressada, ela pode vir descansar, ela vai ter um, uma cama grande para dormir, um lençol bem limpinho, cheiroso, um, um clima agradável para receber os clientes que estão chegando para descansar. Agora, você veio dos Estados Unidos, a pousada existe aqui desde 2000, né? São 18 anos de experiência nesse ramo. E o que não pode faltar numa pousada, é, no seu ponto de vista? Primeiro, atendimento, né? Lógico. A pessoa tem que é, ter prazer de receber os clientes. E a limpeza e a comida é essencial na pousada. Uma comida simples, mas muito bem feita, com amor, com um ingrediente de qualidade e tem uma limpeza adequada para receber os clientes. Eu acho que isso é o ponto, é o ponto principal. E o atendimento, que você vai passar para o cliente ali, o, a forma de receber isso com amor, com carinho, isso é o mais importante. Mas você tem que ter uma limpeza também, você pode garantir para o cliente hospedagem com conforto. É, isso aí, é, a pessoa tem que ser profissional para, para garantir para o cliente que ele vai vir descansar, vai ficar bem atendido, bem servido na pousada. E hoje é um desafio manter um negócio é, de turismo, né? É, como é o seu, sabendo que das dificuldades hoje que são enfrentadas pelo nosso país é, com relação à, à parte econômica, mas mesmo assim ainda é conveniente manter esse tipo de negócio. A situação financeira é, é delicada hoje no Brasil, principalmente pousado, porque a pousada ela, ela, ela depende da, do, de uma coisa que o, que o cliente vai... Ele vai, é do descanso do cliente, se sobrar ele vem, na maioria das vezes, né? né? Todas as pessoas no Brasil que pode, até podem largar a casa dele para vir aqui na pousada, usufruir disso aqui, que precisa disso, todo ser humano tem que descansar, mas é quando pode, né? Não é uma coisa essencial na vida da pessoa, no cotidiano, diário dele, vir para a pousada. Mas ultimamente, graças a Deus, tem vindo. Ô Lauro, e quem foi o Tilaerte? O Tilaerte teve uma grande colaboração aqui na pousada? Teve, o Tilaerte foi meu, é meu tio, né? ele é, é quase igual um tio pai meu, porque irmão, porque quando nós chegamos aqui, o Tilaerte veio com a gente, e tudo que você está vendo na pousada aqui hoje, todo cantinho que você olha, tem um dedo dele. Ele ajudava a gente a trabalhar aqui, é meu, foi meu companheiro, né? é meu companheiro ainda, sempre na minha mente, meu coração está guardado, né? mas o Senhor levou ele, né? foi em 2015, o Senhor recolheu ele, mas a gente... Você tem as lembranças de Laerte, que não esqueça de Laerte. Aonde que eu olho aqui, eu tô lembrado de Laerte, né? Agora ficou fácil entender, não é? Porque o local é muito requisitado para fotos de noivas e debutantes. Esse lugar, a 92 quilômetros de Belo Horizonte, tem acesso pela MG 320, BR 381, MG 760 e Parque Florestal do Rio Doce.